Dan zei hij, het thema van volgens zijn woord is, waarom heb jij getwijfeld? Hier is rooi letter woorde. Met andere woorden, dit is een vraag wat Jezus gevraagd heeft. Hoe zal ik en u die vraag antwoord als hij voor ons dit zou vragen? Om die moeilijke tijden te gaan, mag voor ons voel zoals een laagte punt in ons leven. Maar Vader gebruik hier die tijden om ons vertrouwen en hom te bouwen. We proeven versterk ons geloof. Jacobus in vers 2 bevestig. Hy sê, ach, dit loutere vreugde. En dit is nie wat ons makkelijk sal doen nie, nee, dit is, dit is vir ons, dit is nie een lekker ding nie. Maar hy sê, ach, dit loutere vreugde, my broeders, wanneer jullie in allerhande versoekingen val, omdat jullie weet, dat die beproeving van jullie geloof leidzaamheid bewerkt, maar die leidzaamheid moet tot volle verkoeken, verwerkelijken kom, zodat so je er volmaak en zonder gebrek kan wees en een niks, niks kort kom nie. Dit is een pad wat ons moet loop. The pressures of life are opportunities that build character into our lives. But let patience have its perfect work, so that you may be perfect en entire lacking nothing. My boete en sissie, dat ons bij punt kan kom, wanneer ons een storm ons leven is te kom, dat ons sommer oor die omstorm loop. Nie weghaar klip nie, nie omdraai nie, nie dit ignoreer nie, maar dat sommer kop aan storm loop. This includes trusting and learning to be patient with the timing of God. God may not be early, but he will never be late. Wanneer ons in een crisis situasie inkom, moet ons focus wees op die goedheid van die Heere. Dit is nie makkelijk nie. Dit is nie makkelijk nie. Dit is makkelijk om het te sê. Maar wanneer ons in een crisis situasie inkom, moet ons nie focus op die crisis nie, maar ons moet ons focus vat op die goedheid van die Heere. Hoe meer ons focus op die goedheid van die Heere, hoe kleiner sal ons krisis vir ons begin word. Ons Heere is groter as enige krisis wat ons kan toe mag kom. Om op die Heere te focus beteken nie dat ons die probleem of die uitdaging ignoreer nie. Nee, dit sal kwaas wees. Dit beteken in plaas om ons focus en benauwdheid en angstig te word oor die probleem. Focus ons op die grootheid van die Heere wie enige probleem vir ons kan oploos. The goodness of God, we were singing about the goodness of God. The, the goodness of God is difficult to explain to somebody. It is something that is, it has to be experienced. It has to be experienced. To explain to someone the experience of new birth is not that easy. We can speak about the joy we experience. We can speak about the weight that is rolled off our shoulders. We can speak about the peace we have. But explaining always falls short. The goodness of God, the rebirth, is something that has to be experienced to fully understand and see the goodness of God. The word tells us, taste and see that God is good. God is good, Lorenz had altijd gesê. God is good all the time, and all the time, God is good. In difficult times, we need to keep on trusting in God. Difficult times will not last forever. They will not last forever. In difficult times, we need to hold on to hope. Jeremiah 17, 7 says, Blessed is the man who trusts in Jehovah. Blessed is the man who trusts in Jehovah. And Jehovah is his trust. In moeilike tye, hou ons aan om God te loof, ongeacht die moeilike omstandighede. David was so een man, hy sê het Psalm 34 vers 2, Ek wil die Heere altyd loof. Nie net as het goed gaan nie, ek wil die Heere altyd loof. Sy loof sal altyd weer in my mond wees. Dis een besluit wat hy maak. 
Hij zei, mijn ziel zal om beroemen die Heere, die ootmoedig is, de humble, zal dit hoor en bly wees. Maak die Heere saam met my groot en laat ons sy naam verhef, sê David. Is dit nie wonderlik nie, as ons in die moeilikse omstandighede is, want dat nie kos op die tafel is nie, dat ons gesê, die Heere is goed vir ons, ons loof sy naam, ons prijs om, ons eer om. Ek wil net herhaal, in moeilike tye, hou ons aan om op God te vertrou, ons hou aan hoop, ons hou aan om God te prijs, ons hou aan om te bid. Jy sien ons gesintheid, teenoor die Heere en teenoor die lewe is so belangrik. Gelaasjes 6, 9 sê, But we should not lose heart in well doing, for in the due season we shall reap if we do not faint. Colossians 3, 23 sê, And whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men. Ons streef daar na my boete en sissy, om op een positieve ingesteldheid te hee, juist in uitdagende omstandighede, wat anders oor op ons is, en ons waarneem, hulle kyk hoe reageer ons in moeilike omstandighede, wanneer het goed gaan, sal mense jemel en juich saam met jou, maar hulle gaan jou dop hou, wanneer jy dier een moeilike tyd gaan, wat gaan dan by jou mond uitkom, sal jy nog steeds die heren kan loof en prijs, ek dink altyd aan die, die man wat geen arms en hande, been en hande, arms het nie, wat hy die naam van die Heere kan groot maak, is dit nie wonderlik nie, wat een krachtige, krachtige getuienis, is dit nie, so ons streef daarna, om een positieve ingesteld het, en jy is in die dagende omstandighede, waar anderse oor op ons is, en onthou vaderse oor, is ook op ons, 1 Korintiërs 15 vers 8 sê, so my dear brothers and sisters, Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord. For you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Our work is not in vain. God motivates, notices and He rewards our hard work for Him. Hebrews 6 verse 10 bevestig. Want God is nie onrechtvaardig om jylle werk te vergeet nie. En die liefde arbeid wat jylle betoon het vir sy naam. Omdat jylle die heiliges gedien het en nog dien. Amen. Ons ingesteldheid, ons gesintheid, is so belangrik, vooral in die dagende omstandighede. Spreke 23 vers 7 sê, want so is hy in sy siel, of in sy hart, bereken, so is hy. Bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong, van die lewe. Ons moet nie vrees toelaat in ons harte nie. Die woorde waarskie ons baie oor vrees. In die dagende omstandighede is vrees geneig om ons te verlangleem dat ons niks kan doen nie. 2 Timotheus 1.7 sê, want God het ons nie een geest van vreesachtigheid gegeen. Ons praat baie daar oor. Maar van kracht en van liefde en van selfbeheersing selfbeheersing in die moeilike omstandighede. As ons kyk na Job, hoor wat gesê Job, Job 3.25, hy sê, For the thing which I greatly feared, die ding wat hy gevrees het, has come upon me, and that which I was afraid of, has come to me. You see, fear is a negative spirit that makes us afraid. Fear is a false evidence that appears to be real. The Bible warns us time and time again against fear. Fear causes doubting. Fear causes double-mindedness. The word says in James 1.6, But let him ask in faith, without doubting. For he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is double-minded, unstable in all his ways. Kan nie sien die gevaar wat vrees kan doen aan ons. Dit kan ons maak twyfel in die beloftes van die Heere. Vrees kan ons maak vir die goedheid van die Heere bevraag teken. In difficult times, do not allow doubt in the goodness of God to take root. 
To doubt is to be a double-minded person. Avoid that at all costs. Proverbs 3 verse 5, it says, Trust in Jehovah with all your heart and lean not unto your own understanding. But he recall for an old circle buyer. A circle buyer. But he seen dinge who he did seen and nie who die woord sê, dit is nie. Ons gedagtes is die beginpunt vir hoe ons gaan reageer en hoe ons gaan dink en dis waar die gevaar is. Wat ons het uitgeredeneer het in ons gedagte, dink ons, oh, dit is die waarheid en ons acties volg wat ons geloof is die waarheid. In tussentijd sê die woord vir ons wat die waarheid is. Daarom sê die woord, dink aan dit wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat loflik is, dink aan dit. Die bose kom juist met negatieve gedagtes en met leens na ons toe. Die bose wil he, ons emoties moet hoopeloos wees, dat allemaal en alles tegen ons is en dat ons begin moedeloos voel. Moedeloosheid veroorzaak dat ons hoop kwijn. Ons hoop nou kwijn. Paul gives us a way to beat Satan at his own game by feeding our mind with positive thoughts with good thoughts, with God's thoughts. Always be aware of the presence of God in any situation that we might find ourselves in. He is always met ons. As ons in a storm is, as he met ons. As het a gelijk grond is, as he met ons. Johannes 17, 17 sê, Heilig hulle in die waarheid. Die woord is die waarheid. My brother and sister, we know this. We've been on the, road, on the road for many, many years. We must begin our day in the Word of God. We have to start our day in the Word of Truth. If we are too busy, hear what I say, if we are too busy for the Word in the morning, then our lives are too busy and it is time to reorganize and reprioritize. It is so important to start the day in the Word of God. Take a few minutes, read the Word, meditate on this message. You will need a year Bible lees program dear to lees in a year and to say I can Bible five and thirty years dear to lees my kind of inscription. Lees the inscription and meditate upon and kijk wat sê die here for you dan. Take the Word, what the Word what it's to say it. Is die waarheid. Negatieve gedagtes kom nie van God af nie. God is die waarheid. As ons gedagtes ons laat voel, ons is een slagoffer, dis die nie gedagtes wat van die Heere afkom nie. Ons is nie slagoffers nie. Ons is meer as oorwinnaars, sê die woord. Dit is wie ons is, oorwinnaars en nie slagoffers nie. Paulus sê, dink aan wat eerbaar is. Die woord is duidelik dat ons die tempel van die Heere is. Ons is een levende steen wat met ander steene ingebouw is in een geestelike tempel van God. Ons is geroep as konings en priesters. Ons is Godse heilige nasie. Onthoud dit. Die volgende keer die bose een voorstel wil maak dat ons niks en niemand is nie, nie veel waard is nie, nie. Hy is een heilige priesterdom. Hy is die tempel van die heilige geest. Paul teaches that we must test our thoughts. And if there is any virtue, if there is any praise in our thoughts, we need to think of these things. But don't do it. Our thoughts of God should be always be praiseworthy. Wanneer ons dink aan die Heere, moet dit altyd die gedagtes van lof offering wees. Ons moet nooit gedagte sê, dat God ons gedrop het nie. Ons mag nooit gedagte sê, dat God sy rug op ons gedraai het nie. Psalm 103 is so'n mooi voorbeeld. Hy sê, loof die Heere oor my siel, en vergeet, geen een van sy weldade nie. Jy kan net terugkyk op die lewe tot waar jy gekom het, en jy sal punte sien, waar die Heere vir jy deurgekom het. Vers 4, He keeps me from the grave, and blesses me with love and mercy. Verse 5, He fills my life with good things, so that I stay young and strong like an eagle. Verse 6, Die Heere doen gerechtigheid en recht aan allemaal wat verdrukt word. The Lord is merciful and loving, slow to become angry and full of constant love. Verse 11, As high as the sky is above the earth, so great is His love for those who honor Him. 
verse 12, as far as the east is from the west, so far does he remove our sins from us. And I can't unfast that thing. As a father is kind to his children, so the Lord is kind to those who honor him. Praise the Lord, all his creatures, in all the places he rules. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord, my soul. As a besluit wat hy maak, as a besluit wat hy kan maak, ek sal die Heere loof en prijs ongeacht, al moet ek net besal 103 gaan lees, oor en oor elke dag, totdat die waarhede in my leven waar word. Dink aan die goedheid van die Heere, dink aan die goedheid van die Heere. Storms in die leven moet ons omdraai, en dit ons laat dink aan die goedheid van die Heere. Mag het een trigger vir u wees, as daar een storm is, een moeilike omstandighede is, laat het u dadelijk dink aan die goedheid van die Heere, en nie die storm of die situasie nie. Ons het die kese, of ons focus op die storm, of ons focus op God. Hoe meer ons op die storm focus, hoe groter word die storm. Hoe meer ons op God focus, hoe groter word God in ons gedagte. Petrus, jy ken die story, Petrus het op die water geloop, Letitia sal onthoud, ons het gaan in die pisee van Galilee was, en hulle vir ons gewaas, hoe loop hulle op die water, die ene oude waterbottel op die boot uitgegooi, en toe loop hy op die water, binnen in die boot. Maar Paulus, Petrus het op die water geloop, maar eindelijk, as ons mooi lees, het Petrus op die woord van God geloop. Petrus het die water geloop, maar eindelijk het Petrus op die woord van God geloop. Ek neem die na Matthäus 14,26. En toe die disciples hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dit is een spook, en hulle het geskreeuw van vrees. Vers 27. Maar Jezus het dadelijk met hulle gesprek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moet nie vrees nie. Vers 28, en Petrus antwoord op en sê, Heere, as dit hier is, beveel my om op die water na u te kom. So hy wacht vir een woord, hy wacht vir een woord. Vers 29, en hy sê, kom, Petrus klim toe, van die skuit af en loop op die water om na Jezus te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword, en toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Jere, red my. Toe Jezus sê, kom, toe reageer Petrus op die woord, wat Jezus vir hom sê, wat Jezus sê vir hom, klim uit die boot uit en kom. Maar toe die storm, sy aandacht trek, Toe Sint Petrus. Die woord het nie Petrus in die steek gelaat nie. Die woord het nie gesint nie. Die woord het nie geval nie. Toe Petrus sy aandag van die woord afval. En sy aandag op die storm sit. Toe sint hy. Sy verskyfde aandag het om laat sint. Die woord het nie geval nie hou gefokus op die beloftes van die woord in die levensstorms en ons sal nie sink nie. Genadiglik was Jezus nabij om Petrus' hand te vat en om te help. In die storm het Jezus vir hulle gelijk soos een spook. Dit was vrees wat het veroorzaak het. Ongelukke gebeur het met ons ook in storms dat ons ook is sien wat glad nie die geval is nie. Vader het alles ten goede laat saamwerk vir die wat hulle vertrouw in hom plaas. In die storm is Jesus nabij en as ons uitroep is hy daar om te help. Moeilike omstandighede bly nie maar lei na deurbrake. Moeilike omstandighede bly nie. Hoor wat ek sê, moeilike omstandighede bly nie en gereeld lei dit tot een deurbrake. Joseph, when he was in prison, his prison sentence led that he came into a palace with open doors. Daniel was in the lion's den and it was his breakthrough moment. Job's loss led to the double restoration. Sarah's childlessness led to her becoming the mother of a great nation. 
Jeremiah's language problem that he stuttered, God used to make him a prophet. Dit wat vir die disciples gelijk het as een levensbedreigende situasie, is vir Jesus een wandelpaikie. Hy loop op die see. Dit wat vir hulle vrees gegeet, was onder Jesus' voete, die storm was onder sy voete. En Christus' autoriteit is elke duister mag en demoniese aanslag ook onder ons voete hou. Moen nie vir die duivel enige krediet gee nie. Hy is verslane, hy is een oorwonde vijand. Het was ons met ons self eerder van die beloftes van God herinner. Maar kom ons gaan terug na die skrifie toe daar waar Petrus en Jesus op die see is. Matthies 14 en 30. En Jesus het dadelijk sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, Klein gelovige, waarom het jy getwyfel? Waarom het jy getwyfel? Die verskil my boot eens is in tussen loop en sing, sink, hang van ons geloof af. Dit is onnodig om bekommerd te wees wanneer God ons by die hand heet. Hy is met ons in elke situasie. Hy sal ons nooit verlaat nie. En as ons in storm is en ons is bezig om te sink, roep net uit, Jesus, en hy is daar. Ek wil begin om af te sluit. Ons is nie vrygestel van die dag en die omstandighede nie. Die punt is, waar is ons focus? Is dit op die omstandighede, of is dit op die Heere? Ek wil die bemoedig geoogend, na die donker nacht, breek die daglig aan. Dit bly nie vir altyd donker nie. Psalm 30 vers 5 sê, Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Vertrouw op die Heere, hou vast aan sy beloftes, luister na sy stem. Petrus het die heel nacht vis gevang, geen vis gevang nie. Toe die morgen kom, wacht Jesus vir hom op die strand, en gehoorzaam het, tegen sy eie denke, is hy gehoorzaam en hy dat sak die nette, en hy maak die grootste vangs van sy leven. Sy vreegde was toe daar ook, in die ochtend gewees, in die morgen. Amen, amen, kom ons bid saam. Jere, dankie, dankie vir die bemoedigende woord wat die verochend na ons toe gebring het. Dankie, jere, dat al weet ons, dat is omstandighede wat vir ons soms moeilik en amper onmoendlik lyk, dat ons focus op u gecentreerd moet wees. Dankie dat u saam met ons, dankie dat u ons deur draag, dankie, jere, dat na donker nacht breek die morgen deur. Ons loof en ons prijs, ons eer en ons ontbid u daarvoor. Dankie vir die woord van bemoediging, Dankie, Heere, dat ons weet, Hy is met ons en saam met ons. Dankie, die woord leer ons ook. Ons is nie vrygestel van die dagings nie, maar in dit alles is Hy saam met ons. Maar Heere, help ons om die stem te hoor, om te onderskui, wanneer het ons eie gedagtes is en wanneer het die leiding is. Help ons om self onderzoek te doen, te kyk waar daar probleme is, waar daar blokkasies mag wees, dat ons rechtstellings kan maak in ons levens. Dankie vir die liefde teenweer ons. In Jesus' naam bid ek dit. Amen and amen.